ਪਾਰਟ 1 ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਐਨਐਮ ਜੀਐਨਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਥਵੇ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਾਥਵੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 2 ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਏ ਨੈਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਐਨਐਮ ਜੀਐਨਐਮ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਨੈਣੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਲਡ ਏਜ ਕੇਅਰ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਐਨਐਮ ਜੀਐਨਐਮ ਦਾ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਬਲਯੂਈਐਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇ ਕੋਰਬੀਜ਼ੀਅਰ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੈਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹਨ ਬਾਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਲਐਮਆਈ ਏ ਐਮਪਲਾਇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 65000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਉਹ ਨੈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕੁਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਨੀਆਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੋਰਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਮਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫੋਰਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨ 4900 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਆ ਸਕਿੱਲ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਾਵਾਂਗੇ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਿਰਫ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਨੈਣੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਓ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲਾਇਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨੈਣੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅਜਾਈ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚੇਤ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਤੁ